Assalamualaikum dan salam 15 Ramadan buat semua penonton. Anda bersama dengan saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi khas di Selamat Pagi Malaysia. Untuk menyaksikan kami, anda boleh saksikan di saluran berita RTM My Free View 123 juga di saluran TV1 untuk mudah. Anda boleh muat turun aplikasi RTM Mobile ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Ya, sebelum kita mulakan Pastikan Sahih pada hari ini, bersepeda dengan hari Jumaat, bulan mulia ini, saya nak kongsikan pengalaman saya. Ada tak di antara kita ni ada satu hari memang hati ni rasa tak tenang walaupun kita dah jaga ibadah kita apa kata anda hubungi ibu dan ayah anda ah bagi anda yang masih lagi mempunyai ibu dan ayah hubungi mereka dengar suara tu minta doa selalunya dengan doa ibu bapa ni membuatkan hati kita jadi tenang dapat dengar suara ibu kita pun lagilah bertambah tenang jadinya kan insyaallah dan bagi mereka yang tidak mempunyai ibu dan bapa lagi jangan risau anda boleh sedekahkan Al-Fatihah dan juga Yasin buat mereka insya-Allah Allah lagi sayang kita pelihara kita semua. Baik dan sekarang ini kita mulakan dengan apa? Pastinya lah untuk pastikan sahih ini untuk sebarkan berita palsu ni kita nak uh, tentang habis-habisan. Anda boleh hantarkan sebarang berita yang anda terima untuk mendapatkan kepastian sama ada berita yang anda terima itu benar ataupun tidak. Anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Salur kepada kami. Ini dia bila anda klik pada pautan salur kepada kami anda akan dapat isi aa, ini dia kawasan aa, nama nombor telefon alamat email subjek maklumat dan sila layari pautan sebenarnya dot my salur isi maklumat yang dikehendaki klik butang hantar tidak pasti jangan kongsi ya hentikan spekulasi hapuskan berita tak pasti tak pasti jangan kongsi dan ini kita mulakan dengan pemakluman berita palsu oleh pasukan respon pantas uh, pada hari semalam iaitu 7 Mei pada pukul 10 pagi kita besarkan sedikit bagi nampak jelas ya. Ini dia yang pertama Telekom Malaysia Berhad TM menafikan dakwaan bahawa pihaknya menganjurkan program loteri khas keluarga Telekom Malaysia dengan hadiah wang tunai yang memerlukan pemenang menghantar butiran peribadi melalui email. TM mengingatkan orang ramai agar tidak mudah terpengaruh dengan sebarang sedikit penipuan email dan membuat semakan di http b it.ly slash scam alert dash one ataupun anda boleh tengok lagi ini dia pautan-pautan yang boleh anda semak di mana TM telah menjelaskan jangan terpengaruh dengan skamers-skamers email palsu ini dan Jabatan Kesihatan Negeri JKN Melaka menafikan pihaknya pernah meminta orang awam yang telah mengunjungi sebuah pasaraya di Masjid Tanah pada 1 dan 2 Mei 2020 untuk menjalani saringan COVID-19. JKN Melaka menasihatkan sesiapa yang ingin mendapatkan maklumat lanjut, anda boleh hubungi CPRC Melaka di talian 06-235-6999 atau 6851 atau anda juga boleh email ke cprcmelaka.moh.gov.my. Hmm, lagi apa lagi yang perlu kita amalkan? Sekarang ini kita kena waspada. Waspada apa yang berlaku sekarang ini? Waspada sedikit penipuan email yang menggunakan nama ahli lembaga pengarah TM. Ini yang kita nak kongsikan secara mendalam. Yang saya baca sebentar tadi untuk maklumat anda, hati-hati dengan sedikit penipuan email yang menggunakan nama ahli lembaga pengarah TM untuk memperdayakan orang awam. Inilah dia scam alert anda boleh semak di laman sesawang yang telah disediakan ini. Bila kita kita nak check kan, macam mana double N boleh check ke? Boleh, kita klik aja. Kita klik aja, kita dapat tengok. Ah ini dia, beware of scam emails. Ah, jadi ini akan jelaskan supaya anda tidak akan tertipu dengan skamers-skamers yang tidak bertanggungjawab ini. Dan TM turut berkongsi maklumat langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan sama ada maklumat yang diterima adalah sah daripada kumpulan TM. Pastikan info yang diterima adalah daripada laman sesawang rasmi kumpulan TM. Contohnya tm.com.my/unify.com.my. Pastikan alamat pengirim email adalah domain rasmi kumpulan TM. Sumber daripada Facebook rasmi kumpulan TM. Dan untuk makluman anda kalau dapat gambar maklumat terkini mengenai perintah kawalan pergerakan bersyarat anda boleh dapatkan di di saluran yang betul iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MKN Majlis Keselamatan Negara. Dan ini pula 
kita ada individu dari zon merah dan pulang dari luar negara ke Perlis saja diwajibkan menjalani kuarantin. Jadi bukannya semua ada yang sebarkan kata siapa yang masuk Perlis semua kena makan harum manis. Eh bukan semuanya kena buat saringan. Amboi oh, kesian orang-orang harum manis ni kan. Ni penjelasannya kerajaan negeri ingin memaklumkan kenyataan-kenyataan di media sosial seperti yang diterbitkan mengenai arahan yang menyatakan bahawa semua individu yang memasuki Perlis sepanjang perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB diwajibkan menjalani kuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin adalah tidak tepat. Jadi penjelasan yang betulnya semua individu dari zon merah dan kes-kes individu yang pulang dari luar negara ke Perlis hendaklah melalui saringan kesihatan dan seterusnya melalui proses kuarantin selama 14 hari untuk pergerakan antara negeri individu diminta untuk jalani saringan kesihatan di klinik kesihatan bagi menentukan risiko jangkitan sebelum diputuskan keperluan untuk kuarantin ataupun tidak terang di situ kan ya sebelum ni pun saya dah jelaskan mengenai kawasan di Perlis ini bukan semua bukan semua orang yang masuk masuk Perlis semua kena jalani saringan tidak tidak benar ya dan ini pula Hotel-hotel ini pun saya dah kongsikan sebelum ini. Saya nak jelaskan lagi. Masih lagi ada yang sebar di media sosial ini. Ini yang perlu kita tentang habis-habisan. Hotel-hotel ditutup sementara kerana dalam proses penjualan kepada pihak ketiga. Penjelasannya jadinya bukan sebab COVID-19, sebab nak dijual. Exko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Datuk Muhammad Jailani Khamis berkata, Hotel-hotel yang terletak di Bandar Melaka itu bukanlah ditutup kerana kesan ekonomi akibat COVID-19. Namun dalam proses penjualan kepada pihak ketiga yang bermula sebelum COVID-19 mahupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan kerajaan. Jadi ingat ya, dah maknanya penjelasan daripada apa yang berlaku di Melaka ha, sambil-sambil itu lepas ni kalau ada peluang teringat pula lah milkshake sempat lagi okey dan ini pula kita ada tiada PKPD di dua kawasan di Selayang dan Chowkit ini penjelasan lagi ada yang kongsikan video dan juga gambar PKPD dilaksanakan di dua kawasan di Selayang dan Chowkit betul ataupun tidak Ayo kita periksa sama-sama. Dua kawasan di Selayang serta Chowkit tidak dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebaliknya menjelaskan kawalan di kawasan berkenaan diperketat secara pentadbiran. Ulang sekali lagi apa dia? Pentadbiran bukan diperketatkan. Jadi buat masa ini hanya memperketatkan kawalan secara pentadbiran di kawasan terbabit mungkin kawal dengan kawat duri dan sebagainya tetapi ia tetap bukan PKPD. Bukan apa? Bukan PKPD. Jadi untuk anda hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Baik, satu lagi kita ingin kongsikan. Jabatan Kesihatan Negeri Melaka tidak pernah mengeluarkan arahan saringan COVID-19 kepada orang awam yang telah mengunjungi sebuah pasar raya di Masjid Tanah. Oh ini ini berita palsu dia tulis apa? Masjid Tanah pada 1 Mei dan 2 Mei KKM minta membuat saringan COVID-19. Siapa yang pandai-pandai sebarkan dia? Letak fire-fire lagi ya. Panas satu, cerita panas. Dan menurut kenyataan media Jabatan Kesihatan Negeri Belaka, Jabatan Kesihatan Negeri Belaka ingin merujuk kepada satu mesej tular yang telah disebarkan melalui aplikasi WhatsApp dan media sosial pada 5 Mei 2020 berkenaan hebahan saringan COVID-19 kepada orang awam yang telah mengunjungi sebuah pasar raya di Masjid Tanah ingin menjelaskan bahawa pihak jabatan tidak pernah mengeluarkan arahan saringan tersebut. Bagaimanapun siapa yang pernah terdedah kepada faktor-faktor risiko jangkitan COVID-19 dan mempunyai simptom COVID-19, anda dinasihatkan untuk datang menjalani pemeriksaan di mana-mana fasiliti kesihatan. Itulah dia jelaskan. Aa, jangan tak jelas pula. Kalau tak jelas, seperti biasa, anda boleh semak. Aa, semak terlebih dahulu untuk memastikan kepastian berita itu benar ataupun tidak. Baik, kita berehat seketika. Saya akan kembali lagi selepas ini. Pastikan sahih. Kita mesti menang. Ya, saya masih lagi sokong. Kita mesti menang. Hashtag duduk di rumah. Ada yang bertanya dengan saya. Macam mana Double N boleh dapat berita-berita terkini mengenai PKPB. Lagi apa lagi tentang uh, situasi terkini COVID-19. Ini saya memilih telegram. Saya ada tiga telegram yang saya ikut. ya. Kalau anda dapat tengok di sini. Saya ikut CPRC. 
CPRC pun ada telegram dia dan kemudian saya ikut yang mana lagi kita ada majlis keselamatan negara tengok ni pastikan yang benar jangan pilih uh, yang maknanya bukan rasmi kena pilih yang betul-betul rasmi ya majlis keselamatan negara dan kita ada sebenarnya dok mai sebab itulah saya dapat tahu berita-berita terkini yang palsu yang tidak benar inilah mediumnya ada lagi banyak Twitter pun boleh tapi saya lebih selesa dengan telegram yalah banyak-banyak data nak buat apa tak habiskan ha, ya nanti kan dapat pula 30% lagi yang tinggal okey baik sekarang kita nak sambung PDRM ini dia mengenai kenyataan media pengarah Jabatan uh, Siasatan Jenayah pengangkutan awam darat yang mempunyai permit sah dan penunggang motosikal dibenarkan melakukan pergerakan antara negeri dan untuk maklumat anda seperti yang telah diberikan kebenaran bermula pada 7 hingga 10 Mei pergerakan telah diberikan dengan mempertimbangkan situasi sedemikian maka Polis Diraja Malaysia PDRM telah membuat keputusan membenarkan pergerakan antara negeri menggunakan pengangkutan awam darat yang mempunyai permit sah daripada pihak berkuasa dan kepada penunggang motosikal namun pastinya ada namun adalah diingatkan bahawa orang ramai yang menggunakan kenderaan pengangkutan awam darat atau penunggang motosikal hendaklah mendapatkan kelulusan pergerakan antara negeri kita sambung ni sebelah dia antara negeri daripada PDRM PDRM melalui aplikasi Grab Malaysia atau secara manual dari balai polis yang berhampiran nak pergi balai polis ni pun kena pastikan ada temu janji ya bukan terus sembrono pergi ramai-ramai okey dan kemudian ini dia pergerakan adalah mengikut jadual yang ditetapkan oleh PDRM iaitu tarikh 7 Mei Kuala Lumpur 8 Mei dari Perak, Johor dan Kelantan, 9 Mei dari Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka dan Pahang dan 10 Mei 2020 adalah dari Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu. PDRM sekali lagi ingin mengingatkan orang ramai agar sentiasa menjaga keselamatan diri serta mengamalkan penjarakan sosial sepanjang masa. Ingat tu, social distance kena sentiasa jaga. Dan tadi pun Hani dan juga Munawar dah kongsikan di awal rancangan Selamat Pagi Malaysia, SOP-SOP yang perlu kita kena setiasa ingat. Baik, ini dia. Kita ada perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB. Ah, ini dia aplikasi Gerak Malaysia. Pastikan anda dah muat turun. Untuk kemas kini mulai 7 Mei hingga 10 Mei 2020, orang ramai yang terkandas boleh membuat perjalanan merentas negeri untuk kembali ke kediaman masing-masing. Dan jadual tadi pun saya dah kongsikan, pergerakan pelajar sebelum ini pun alhamdulillah selamat semuanya. 2897 pelajar institusi pengajian tinggi IPT, IPTA dan juga IPTS dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. 8 penerbangan telah dijadualkan untuk menghantar pulang 2200 67 pelajar dan melibatkan inilah dia melibatkan satu penerbangan, dua penerbangan, dua penerbangan dari KLIA ke KIA dan juga penerbangan dari KIA ke KLIA. Inilah dia perkongsian dapat saya kongsikan. Banyak lagi sebenarnya, banyak lagi akan kami sampaikan. Kalau nak saksikan pastikan sahih pada pukul 6.30 minit petang bersama dengan rakan setugas yang lain. Ingat, anda boleh saksikan di saluran berita RTM My Free View 123 dan juga di saluran TV 1. Nak mudah, mudah saja. Telefon pintar ada sepintar anda, muat turun RTM Mobile ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Sampai di sini saja, kita akan bersama selepas ini dengan rakan-rakan penyampai, oh, pengacara SPM kita siapa lagi, Hani yang setiasa manis dan juga Munawar lah yang segak. Ngam pula dua-dua hari ini kan. Okey, kalau double end dengan si Hani nanti, jadi macam seorang kecil, seorang tinggi lah. Okey, okay. sampai di sini saja, ingat puasa penuh. Semoga kita dapat penuhi dengan pelbagai ibadah di bulan yang penuh barokah ini. Assalamualaikum dan salam Ramadan.